Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a második nap a vizsgálatban, a tesztben, nevezzük bárhogy. Tegnap a videó után, hát természetesen a videó után alszik el az ember, de a videó után és a lefekvés előtt elkezdett fájni már azért a fejem, úgyhogy a, az orsprét azt igénybe kellett venni, és mi történt azóta? Igen, arra ébredtem ma, hogy száraz a garatom, <kül> és folyamatosan kapar. A nyelvemmel semmit nem érzek. Most gyorsan bekaptam egy pár falatot reggelire, de, de nem éreztem az ízét. Mindegy, irány cigizni. Na, túl a mai első cigin ébredés után 20 perccel <kül> nem éreztem már azt a kellemetlen ízt a cigarettánál, sőt, igazából semmilyen ízt nem éreztem, elpattintottam azt a gyümölcsös akármicsodát, és elfogyott. Amit megfigyeltem, érdekes volt. Pont jött a szomszéd és, és ő köszönt. És egy kis, hogy is mondjam, ilyen szégyen érzett, vagy valami hasonló volt bennem, hogy kincigivel a kezembe lát, de egyébként ennyi az első. Se szédülés, se semmi. Csak a szokásos nikotin bevitel ami még pár napig tartani fog. Na, irány a munka. Mielőtt elkezdődött az egész, mondtam, hogy az autóban nincs dohányzás, tartottam, viszont nagyon Hát nem nehéz volt, de volt egy-két pillanat, amikor jó lett volna, hogyha rágyújthatok. De tartottam magam, úgyhogy irány a szabad levegő, és majd ott. Eldurantottam még kettőt, egy ö, trópusi gyümölcsös vadállatságot, meg a kollégámtól kaptam egy százas pelmert, Múlti. nem, százas multit, Ké. és kéket, igen, borzasztó szar volt annak is az íze, tehát kijelentetjük, hogy minden cigarettának fos az íze. Este fél hat van. Még mindig a munkahelyen. Nem tudtam magam megerőszakolni. Idáig 10 száll cigarettánál tartok, úgyhogy hazafele még úgy számolom, hogy lesz egy a kocsihoz, az 11, hazaérek 12, megvágom a podcastet, 13, 14, és akkor utána még, ahogy ezt a videót összerakom előtte, még eldobok kettőt, akkor 16 lesz, nem bírom egyszerűen, borzasztó szar. És otthon majd mesélek, hogy miért is olyan szar. Nem. Fél szállnál tartok most, és már eldobnám. Egyszer tudtam a mai napon duplázni, és a második közepén, hát nem, már a második elején éreztem a nyelvem alatt azt a csípős ízt, borzasztó szar. Folyamatosan köpök, köhögök. Úgyhogy le is teszem a kezemből a kamerát, megint köpnem kell, de keresnem kell egy eldugott helyet a munkahelyen, mert hát csak nem köpköd az ember össze-vissza. Jövök még majd. Vége a mai napi munkának is, úgyhogy irány haza, eldúrantunk még egy pár száz cigit, aztán mesélek az élményeimről.
vége van a mai napnak is. Hála a jó Istennek, azt kell, hogy mondjam. Nehezebb volt szerintem, mint a tegnap. É, több szempontból is. Kezdem az elejénél. Bementem dolgozni, és a legfőbb probléma az ott kezdődött, ugye, hogy smogriadó van a városban, és ez még rátett egy lapáttal, ha lehet így mondani, arra, hogy nekem cigarettát kellett szívnom. Nehezebben is ment a dolog. Egyszer tudtam csak duplázni, de már ott is a közepénél már minden bajom volt. Egyfolytában csípte a nyelvem, erre majd ki fogok még a nyelvre térni, és nem is tudtam annyit, meg a munkám miatt sem olyan ütemben szívni, ahogy szerettem volna. Itthon tudtam pótolni ezt. Sokat segít egyébként az, hogy a közösség támogat, tehát a Facebookos live bejelentkezések alkalmával kettő-három szál is el tud menni zsinórban. Így a mai nap mérlege 18 szál cigaretta volt a nyelvemre. Tegnap óta, tegnap éreztem már valamit, hogy, hogy az ízlelésemmel valami nincs rendben, de ma csúcsosodott ki. A reggeli első cigaretta az, az, az még semmi gondot nem okozott, viszont folyamatosan azt érzem, hogy olyan a nyelvem, mint egy smirgli papír. Az ízeket egyre inkább, egyre kevésbé érzem, és amellett minden egyes szálnál egyre inkább azt érzem, hogy egy, egy ilyen érdes felületű valami van a számban. A másodiknál, tehát mikor egymás után a másodikat szívom, ott pedig a nyelv gyökömnél lent hátul érzem alul, hogy mar. De kipróbáltam, ha a cigarettához elpattintom a az aromát, ha elpattintom a mentolt, vagy ha egyiket sem, mindegyiknél ugyanezt érzem a második cigarettánál zsinórban, és ez nem változik. A harmadik, amit utólag így visszatekintve a megelőző napokra is el tudok mondani, hogy a család elfogadása, jelen esetben a kedves feleségem elfogadása, egy rossz szót nem kaptam idáig, és ezt kopogjam le. Nem volt problémázás, hogy büdös vagyok, pedig tudom, hogy büdös cigarettaszagú vagyok. Nem volt abból problémázás, hogy kiárkáltam dohányozni. Tudja, hogy ez egy megoldandó feladat, amit be kell írni a füzetbe. Úgyhogy nem, nem, semmi probléma nem volt. Ezúton is nagyon szépen köszönöm neki, hogy ebben is támogat, mint oly sok mindenben az életben. És egy kis apró érdekesség így a videó végére, mert minden a megszokáson múlik, és egy elektromos cigaretta felhasználó mit szokott meg, hogyha kifogy a likvidje a utántöltő flaskából, nem dobja ki, hanem hazaviszi és feltölti. Én is egész nap hordoztam ezt az üres cigarettás dobozt azért, hogyha hazajövök, akkor megtöltsem. Csak tudnám, hogy mivel. Szóval ennyi lett volna mára. Találkozunk holnap. Uh, holnap új nap. Ugyanez a kihívás. Egyre inkább nehezebb. Minden egyes szál egy szenvedés az életemben. De talán van értelme. Sziasztok!